aylandım. Ve hatta ki şairden ham ziyat buldum. Men yaratken hudanın paygambarı buldum. Natanış kişi avval menge sonra ise sizge karaydı. Onun yüzü de savalamız ifade aks etedi. Siz halıqım menin kimliğimini bulalma yapsız. Şunda yemez mi? Men işe yaman. Deydi o ve kıyafası tabasımdan yarışadı. Ya dengizde tutin. Xudo bilan uchrashuv ingiz uchun unda sabab bor. Xudo hukmronlik taxtida. Ha, albatta, bu Ishayo, muqaddas kitobning Shekspiri deb atalgan inson. U nafaqat shoir va payg'ambar, balki shuningdek buyuk voiz ham bo'lgan. Men undan ko'p narsalarni o'rganib olishimiz mumkinligini bilaman. Buyuk yo'qotishlar jarayoni Büyük yutuklar uchun xizmat qilishi mümkün. Şah Uziya vafat etken idi. İsraillikler istirapke tüşkalları anıq idi. Akhir, onlarını 52 yıl mabayını da bir güne şah başkargen ve odamlar özlerine beyhatar xiz etişken de. Kalamda yazılışca, Uziya, Hudanın nazarıda toğır iş tutken ve onun Yahudiyanı başkarışı yaxşı idi. Kadımki dünyada, odamlarının umri qisqa bolgelligi boyuz, Bundan kelib çıkadı ki, maskur mamlakatının köpçilik odamları uziyodan başka şahını bilişmegen. Şu bayis har kimini savol qiynardı. Endi kim tahtke oturadı? Ve şunda işe yoga, yüksek ve şaraflı tahtı oturgen xuda namayon buldu. Bu namanı anlatadı. Yahudiya yok attı. İşe yoga ise bu yok atıştan topşke müyessar buldu. O ozining zamindagi hukmdorini yo'qotdi. Biroq o'z taxtida o'tirib, butun borliq ustidan boshqarayotgan xudoni ko'rdi va uning libosi butun ma'badni chetigacha to'ldirib turardi. Uning atrofida samoviy mavjudotlar, seraflar turishar va o'zlari sari chorlashardi. Muqaddasdir, muqaddasdir, muqaddasdir sarvar olam. Uning ulug'vorligi butun olamni to'ldirgan. Nazarımda, Xudo tez-tez aynan şunda yol tutadı. Bizim talafatlarımız, omadsızlıklarımız ve muammalarımız orkalı ozunu namayan etiş, bizni ulgaytırış ve yakın rok kılış maksadı da etibarımızını özüge tortadı. Biz Xudanı körgenimizde ozumuzunu hakikat nurları da kuramız. İlahi mabat, Xudanın taktı, alt kanatlı serafimlerinin avazı, Bularının barı eşe yonu hayret kes oldu. Xoş, onun cevap hareketi kanday buldu. O, uzunun günahkar ve napak ekelliğini anladı. Şorum kursun, öldüm indi. Öz közlerim bilen uşa şahını, sarvarı ağlamını gördüm. Ağır, men ağzı napak bir odam man, ağzı napak halk orası da yaşayım man. Biz xuda bilen uçuraşıp, onun safligini, Kudratı ve şan şevkatını anlayı boşluğunuzda, ozumuzunu itaat ettirişten başka hiç nama kılalmayımız. Bu ise bizni öz günahlarımızın tan oluşka undaydı. Aynen şu itaatkarlığımızın hareketke kelişi demektir. Dostum, endi Stanley kimdir bir günü onge şunday deganını aytadı. Men xudanın ozum bilen beyvasta geplaşışını istaymen. Bunge cevaban endi şunday degan. Bu kerak emas deb qo'rqaman. Negaki, Xudo sen bilan bevosita gaplashganida, undan o'zing xohlamagan gaplarni eshitgan bo'larding. Xudo bilan uchrashuv bizni unga xizmat qilishga ilhomlantiradi. Xudoni anglash uchun Eshayoning dastlabki javob harakati uning shavkatini ulug'lash bo'ldi. Ikkinchi javobi esa qo'rquv edi. Negaki bunday ko'rinish nihoyatda g'ayri tabiiy bo'lgandi. Üçüncü cevap hareketi, onge hizmet kılış istegidir. Şunda men Rabbinin avazını eşittim. Kimini yubaraman? Biz uçun kim baradı? Men aytım. Men şu yerdaman. Mana, meni yubargin. Biz çindan ham xudanı uçuretkenimizde, o bizni barcha kamçiliklerimizge karamay sevişini anlayımız. Şunda iken, Minnadorlik tuyg'usidan bo'lak boshqa nimani ham his qilardik. 
va o'z minnatdorchiligimizni unga xizmat qilishdan ko'ra yana qay tarzda ifoda etishimiz mumkin. Isha yodan hayot sabog'i. Xudo bilan suhbat qilganidan so'ng Isha yo xalqning oldiga bormoqchi bo'ldi. Biroq odamlarga ta'sir ko'rsatish uchun Isha yoning o'zi o'zgarishi kerak edi. Xudo bizning hayotimizda aynan shu tariqa harakat qiladi. Biz ushbu haqiqatni o'ylab ko'ramiz. Isha yo esa so'z boshlaydi. Xudo sizga namoyon bo'lishni istaydi. Asrlar davomida Xudo menga o'zini namoyon etganidan hayratlanishadi. Ko'pchilik Xudo o'zini har kimga, shuningdek, sizga ham namoyon etish istagida ekanligini tushunmaydi. Men Xudo bilan uchrashuvim haqida yozganimda, uning oliy hukmronligini, muqaddasligi va qudratini aks ettirish uchun uni Adonai deb emas, balki Parvardigorni asl ismi bilan atashim tasodif bo'lmagan. Ha, Xudo har narsadan ulug' Ha, xudo muqaddas. Ha, xudo har narsaga qodir. Ammo shuningdek, u har bir kishi munosabat o'rnatishi uchun ochiq. Xudo siz bilan aloqa o'rnatishni istaydi. Ehtimol, u buni xuddi men bilan sodir etgani kabi vahiy orqali amalga oshirar. Xudo meni o'ziga namoyon etgan uslubni men tanlamagandim. Men xudodan boshqacha emas, balki aynan Ana shunday qilishini so'ramagandim. Lekin bu yo'l va ushbu uslub eng yaxshi va hayotiy bo'lib chiqdi. Endi men boshqacha bo'lishi mumkin emasligini tushunaman. Taxminiy fikrlaringizdan voz keching. Xudoga o'zini qanday namoyon etishi kerakligi haqida uqtirishni bas qiling. U sizga nima yoki taklif qilmasin, ochiq qabul qiling. Xudo sizni o'zgartirishni istaydi. Xudo haqida aniq tasavvurga ega bo'lib, men o'z gunohlarimni chuqur angladim, deydi Ishayyo. Javobim tez va aniq bo'ldi. Na qadar qayg'udaman. Payg'ambarning ovozi uziladi, ko'zlariga yosh to'ladi. O'sha kuni men mana nimani angladim. Toki men arzimas nimagadir aylanmagunimcha, Xudo mendan hech nimani yaratolmas ekan. Men itoatda bo'yin egdim. Negaki Haqiqiy o'zligimni ko'rdim. So'ngra esa Xudo menga yangi hayot berish uchun chorladi. Agar insonning o'zi itoat etmasa, Xudoning o'zi uni itoat ettirishidan boshqa yo'l qolmaydi. U bilan uchrashmagunimcha men xuddi o'zimga o'ralib qolgandek edim. Xudo esa o'z ishining behuda bo'lib chiqishini istamaydi. Xudo gunohlarimdan poklanishim uchun Serafimni qo'lida yonayotgan ko'miri bilan men sari yubordi. Xuddi shundayin, agar izn bersangiz, Xudo sizni ham shunday poklaydi. Xudo nomukammalligimiz yukini his etishimizni istaydi. Biroq u bizni shu ahvolda qoldirmoqchi emas. O'zingizning mukammal emasligingizga iqror bo'ling va Xudodan sizni poklashini so'rang. U shunday qiladi va siz qadam ba qadam tobora yaxshilanib borasiz. Siz o'zingizning o'tmishingizga daxldor masalalarni hal etmaguningizcha kelajakka erisha olmaysiz. Xudo sizni qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha yaxshi ko'radi. Biroq u sizni bu ahvolda qoldirmoqchi emas. U sizning yaxshi tarafga o'zgarishingizga yordam bermoqchi. Uning tabiati shunday. Agar siz buning uchun unga izn bersangiz, Xudo oz-ozdan kun sayin o'zgarishingiz uchun yordam beradi. U bizning ulg'aymasdan qolib ketishimizni istamaydi. Lekin uning yordami bilan biz barkamollashib borishdan aslo to'xtamaymiz. Xudo sizdan foydalanishni istaydi. Muqaddas kitobda yozilgan voqealar Xudo o'zini namoyon etib, ularni o'zgartirishi, so'ngra esa vazifa berishini takror va takror tasdiqlaydi, deydi Ishayyo. Men bilan ham shunday bo'lgandi. Men Xudoni ko'rib poklandim. Xudo uning uchun kim xizmat qilishini so'radi. Men aytdim, mana men meni xizmatga chorla. Men Xudoga xizmat qilish sharafiga muyassar bo'lganimni his qildim. Bir dalilga e'tibor qarating. Xudo meni majbur qilmadi, buyruq bermadi. U mening xizmat qilishimga izn berdi. Men uning taklifini qabul qilib, 
u menga borib xalqimga xudoning xohishini ma'lum qilishimni aytganida quvonchga to'ldim. Siz bilan ham shunday bo'lishi mumkin. Xudoda siz uchun topshiriq bor. U sizni kuch bilan majbur qilmaydi. U taklif etadi. Tanlov esa o'zingizga havola. Ya'ni siz ko'ngillar ravishda harakat qilasiz. Xudo sizni chorlaganida ehtimol o'zingizni bunday vazifaga munosib emas deya his qilarsiz. Lekin mabodo ha deb aytsangiz, bu sizning hayotingizdagi eng ajoyib damlar bo'ladi. Siz xudoning aytganlarini bajarayotganingizda nima uchun yashayotganligingizni, nega bu havodan nafas olayotganingizni tushuna boshlaysiz. Xudo bilan uchrashishimiz uchun unda sabablar bor. Bu uchrashuv shaxsiy jihatga ega bo'lib, sizga topshiriladigan vazifa ham shunday bo'ladi. Men xudo sizga buyurmaydi deya olmayman. Bu faqat uning o'ziga ayon, deydi Ishayo so'zini yakunlayotib. Ammo men sizga mana nima deyman? U sizdan o'zingizni ko'proq ko'rsatadigan jabhada foydalanadi. Xudo qayerda sizga ta'sir etsa, u siz orqali boshqalarga ham ta'sirini ko'rsatadi. Isha yoning biz uchun ibodati. O Isroilning muqaddas xudosi, do'stlarimga hayotlarini o'zgartirib yuboradigan o'z uchrashuvingni hadiya etgin. Ularning har birini ismlari bilan chaqirgin. Ularga ta'sir et. O'zingga yaqinlashtir. Ularni ayrim odamlarga quvonch, ba'zilariga shifo bag'ishlab, bu ishlari orqali sening shuhratingni taratadigan joylarga yubor. Amin. Isha yodan yetakchilik sabog'i. Isha yo o'z nutqini tugatganida, u Xudodan biz o'zimiz ko'proq istaganimizni, uning ilohiy ta'sirini so'raganini tushundim. Hattoki Xudo bilan bir marotaba uchrashish nasib etilgan bo'lsa ham, hayotimizning qolgan qismida yana uchrashishni qizg'in istab qolgan bo'lardik. Biz Xudoning ishtirokiga hech qachon to'ymaymiz. Bu esa samoda bo'lish ishtiyoqini bizda uyg'otadi. Eshayi o'z hayoti mobaynida boshqalarga ta'sir ko'rsatganlardan biri edi va u bizga Xudoning kalomi orqali ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Yetakchilikning bunday sabog'idan biz nimani olishimiz mumkin? Birinchisi, qandaydir inqiroz yuz berganida Xudo yetakchini tayyorlaydi. Shoh O'ziyo Xudoning xalqini yaxshi boshqargandi. Garchi u sajdagohda tutatqi yondirib gunohga botgan va oqibatda Xudo uni mohov kasalligi bilan jazolagan bo'lsa-da, baribir u Xudoni ulug'lab o'z xalqini to'g'ri yo'ldan boshladi. Ammo keyinchalik O'ziyo vafot etdi va Xudo bundan ajablanmadi. U aytmadi: "O dahshat, mening yetakchim o'ldi. Endi nima bo'ladi?" Yo'q Hamisha nima qilgan bo'lsa, shunday qildi. U boshqa yetakchini tayyorladi. U Ishayoni uch ta shohga ta'sir ko'rsatish uchun tayinladi. Yotomga, Ohozga va Hisqiyoga. Ikkinchisi, Xudo hamisha oldindan tayyorlab qo'yadigan yetakchilarni chorlaydi. Qachonki biror inqiroz yuz berganida, Xudo hamisha yangi yetakchilarni tayyorlaydi va odamlarni boshqarishlari uchun yo'llaydi. Gap shundaki, ular ushbu da'vatga javob berisharmikan? Hamma ham isha yoki bu yo'l tutmaydi. Biroq qulay vaziyat har doim ham taqdim etiladi. Barcha buyuk yetakchilar umumiy bir qiyofaga ega. Ular xavotirni va odamlar qo'rquvini bartaraf etish hamda qiyinchiliklarni yengib, ularni oldinga boshlash uchun qo'zg'alishadi. Xudo nimaga sizni da'vat etishini eshitishingiz uchun e'tiborli bo'ling. Agar siz tashvishga tushgan, holdan toygan bo'lsangiz yoki qandaydir dahshatli vaziyatga tushib, mutlaqo dovdirab qolsangiz va birov sizni boshqarishidan ma'no yo'q deb tuyulsa, bilib qo'ying. Xudo siz bajarishingiz uchun qandaydir aniq vazifani tayyorlaydi. Agar u sizni oldinga chiqishga undayotgan bo'lsa, Uning da'vatiga javob qaytarishdan qo'rqmang. Balki u sizni nima uchun yaratgan bo'lsa, o'shani bajarishingiz uchun yo'llayotgandir. 
Uçinçisi, yetekçiler odanlarga yordam berişke borçlardan avval, ular Xudodan madad olishlari kerak. Eşe yonin xizmeti Xudo bilan yakıllaşı udan boşlandı. Bu xizmetinin boşlanış noktası yedi. Bırak şubhasız ki, Peygamberinin Xudoga nigahı uzulub qolmasligi ve odamlarını boşqarıp, onlarga xizmet qilish uchun onun yordamı zarur idi. Eşe yonin Xudo bilan alaqıda qolgani anıq. Şah xizqiya kasallanıp qolgani de, Xudo Eşe'ye orqalı onun vafat etişini aytdi. Bırak şah ibadat qilishga tushdi va xudo eshayoga hisqiyoni davolash haqida aytishini buyurdi. Aniqki, eshayo xudo bilan hamisha aloqada bo'lgan. Agar siz yetakchi bo'lsangiz, biror nima qilishdan avval xudoni izlang. Xudodan yordam olmagan holda odamlarga yordam berishga urinmang. U sizni yo'naltiradi, boshqaradi va tetiklik bag'ishlaydi. Isha yodan muhokama uchun ibrat. Isha yo payg'ambar kitobining 6-bob 1-8 oyatlarida shunday deb yozilgan. Shoh Uziyo vafot etgan yili men yuqoriga yuksalgan rabbining taxti o'tirganini ko'rdim. Uning libosi etaklari ma'badni to'ldirgan edi. Uning tepasida seraflar shay turardi. Har birining 6 ta qanoti bor edi. Ular iki kanatı ile yüzlerini tuzkendi. İki kanatı ile ayaklarını tuzkendi. Kolgen iki kanatı bilen uçuyu etken idi. Ular birbirlerine haykırışardı. Mukaddastır, mukaddastır, mukaddastır sarvarı oğlam. Onun uluğbarlığı bütün oğlamını tuldurgen. Onların haykırgen avazları mabatını paydı var geçe titratı bir vardı. Mabat tutun bilen tulub barardı. Men shunday dedim. Sho'rim qursin. O'ldim endi. O'z ko'zlarim bilan o'sha shoqni, sarvari olamni ko'rdim. Axir men og'zi nopok bir odamman. Og'zi nopok xalq orasida yashayman. Seraflardan biri men tomon uchdi. Qo'lida ko'mir cho'g'i bor edi. U o'sha cho'g'ni otash kurak bilan qurbongoh ustidan olgan edi. Ko'mir cho'g'ini og'zimga tekkizib, shunday dedi. Qara, bu çoğ lablarin getirdi. Endi ayıbların yuvuldu. Günahlarından farıq buldun. Şunda men Rabbinin avazını eşittim. Kim ne yubaraman? Biz uçun kim boradı? Men aytım. Men şu yerdaman. Mana, yubargin meni. Birinci saval. Eşe ya paygambar kitabı da bu paygambar Bazen Xudoning ilahi kudratı ve muqaddasligini, bazı da ise onun özüge xos fil atvarını kostadigan türlü isimlerini kollaydı. Uş bu noktayı nazarlardan kaysı birini özengiz uçun en yakın diye soblaysız. Nama uçun. İkinci saval. Siz kaçanlardır yok atışlar ve faciyeli xadisler kabrı hayatınızını özgürtürüp yubargan jarayollarını baştan keçirgen misiz? Tüşüntürüp berin. Siz bunun uchun Xudoni chorlagan misiz? 3-chi savol. Xudo sizga o'zini namoyon etishni istaydi deya hisoblaysizmi? Tushuntirib bering. 4-chi savol. Qachonlardir Eshayo Xudo bilan aloqa o'rnatganida his qilganiga o'xshash hissiyotni Xudo siz bilan shaxsan aloqa o'rnatganida his etgan misiz? 5-chi savol. Agar xudo bilan aloqani hech qachon his qilmagan bo'lsangiz, sizningcha buni his etishingiz uchun nimalar talab etiladi? 6-chi savol. Xudo o'zining ulug'ligi uchun sizdan qanday foydalanmoqchi ekanligi haqida his qilasizmi? Javobingiz ha bo'lsa, bu haqda batafsil yozing. 7-chi savol. Xudo keyingi vaqtlarda sizdan qandaydir aniq qadam qo'yishingizni ya ki, biror anıq vazifanı bacarışın gizini soramadı mı? Cevabın giz, ha, bolsa, bu halde onun topşırağını bacarasız mı? Cevabın giz, yok, bolsa, hudanı eşitiş uçun o zengizini açıq diye xısablaysız mı? Yunus Hudan sizge hamişe ikinci imkaniyatını bir adı. 
Men o'zimiz uchrashib, hayotidan saboq olishimiz mumkin bo'lgan kishilar haqida o'tirgancha fikr yuritaman. Qadimgi axtdagi eng buyuk mo'jizalardan biri yuz berganida, o'zini kukundek sochilib ketgan kabi his qilgan payg'ambar haqida o'z ustoziga itoatkorona ergashib, undan ikki hissa ortiq mo'jizalar yaratgan oddiy va yumshoq fe'l atvorli inson haqida yer yuzidagi jahannamga yo'l olib, so'ngra xudoni ulug'lash uchun ortiga qaytgan taqvodor haqida xudoga o'z hayotini topshirishga izn bergan olg'ir va firibgar haqida Isroilda hakam bo'lib kutilmaganni qarshi olgan ayol haqida xudoni ko'rgan va o'z hayotini shu haqda so'zlab berish uchun bag'ishlagan bashoratchi shoir haqida va mana endi navbatda kim ekanligini tasavvur qilishga urinaman xonaga kirib kelgan kishiga nazar tashlab biz avvaliga karaxt ahvolga tushamiz buni qangi qahramonni biz oldin ko'rmaganmiz u men uni tavsiflash uchun boshqa so'z topolmayman mutlaqo rangsiz edi go'yo kiyimi oqargan va g'ijim kiyimini butunlay oq deb bo'lmasdi biroq avval qaysi rangda bo'lganligini aytishga qiynalaman bu odamning terisi xuddi kiyimining rangidek edi bundan tashqari bu teri doimo suvli tog'ora ishlatadigan odamlarning qavariq barmoqlari uchun eslatardi mehmon yaqinroq kelib joylashganida uning nafaqat tepakal balki butun sochini to'liq oldiradiganlar kabi yaltir bosh ekanligini payqayman. Biroq agarda qayt etadigan bo'lsak, uning kallasi nihoyatda qavariq bo'lib, ustara ishlatishini ham taxmin qilish qiyin edi. Va mehmonning qosh va kipriklari yo'qligini ham ko'raman. Qo'llariga qarayman. Ularni ham jun bilan qoplanmagan. Bu odamning ko'rinishi nihoyatda g'alati. U o'tirib bizga jimgina qaraydi. Nihoyat so'rayman. Siz kimsiz? Xudo menga sharqqa borishimni buyurgandi, deydi notanish. Men esa g'arb tomonga yurdim. U menga quruqlik bo'ylab borishimni aytgandi. Men esa dengiz yo'lini tanladim. U menga boshqalar uchun xizmat qilishimni buyurgandi. Men esa faqat o'zim uchun yashashni istardim. U menga Naynavoga borishimni amr etgandi. Lekin men Tarshishga bordim. Xudo meni xalq oldiga chiqib, uning nomidan gapirishimni buyurgandi. Men esa yashirinishga urindim. Men kerakli darajada xudoni bilaman deb o'ylardim. Biroq albatta bunday bo'lib chiqmadi. Mening ismim Yunus va ushbuni aytish uchun keldim. Xudo hamisha bizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Xudoning mehribonligi va marhamati Ikkinchi imkoniyat qanday ajoyib xabar. Yunusning bu gapi kalomdagi eng hayratomuz so'zlardan birini yodimga tushirdi. Yunusga egamiz ikkinchi marta shu so'zlarni ayon qildi. Yunus barchasini o'z bilganicha qilganidan so'ng, Xudo unga ikkinchi qulay imkoniyatni berdi. Va ushbu dalil har birimizga ham umid bag'ishlashi mumkin. Biz xudoga muhtoj bo'lganimiz uchun u bizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Yunus Naynavo xalqini iymonga chaqirish uchun da'vat etilganida, u xudodan yashirinishga urindi. Kemaga o'tirib, tarshishga jo'nadi. Qayt etish lozimki, bu Naynavodan ancha olis edi. Lekin dengizda burun ko'tarilib, kemaning cho'kish xavfi paydo bo'lganida, Yunus xatoga yo'l qo'yganini tushundi. Kemadagi boshqa odamlarni qutqarish uchun o'zini dengiz qariga tashlashlarini so'radi. Yunus halokatga mahkumdek tuyulardi, lekin u xudoni chorladi va xudo unga imkon berdi. U Yunusni yutgan ulkan kitni yuborib, uni qutqardi. Ehtimol, shu bois Yunusning terisi xuddi chaynalgandek ko'rinayotgandir. U kitning qornida 3 kechayu 3 kunduz bo'ldi. Hayotda biror narsani o'zgartirishga zarurat sezmagan odamning o'zi dunyoda yo'q. Agar siz noxushlik va ko'ngilsizliklarning uzun ro'yxatini ko'rmoqchi bo'lsangiz, oynaga emas, 
balki muqaddas kitobga nazar tashlang. Kalomsizlarga odamlar yo'l qo'ygan xatolarni va xudoning marhamatini ochib beradi. Musa odam o'ldirib qochgan. Gidon bekinib, o'zim siqish chuqurida bug'doy yanchayotgan vaqtda medionlar uning xalqini talagan. Davud boshqaning xotinini o'ziga og'dirganida xudoni o'z nazaridan qochirdi. Momo havo esa xudo ta'qiqlagan ishni qildi. Men ko'p yillar avval hammasi yangidan boshlanadigan zamin deb nomlangan she'r o'qigandim. Unda o'zingizdan omadsizlik va muammolaringizni tashlab yuboradigan joy haqida aytilgan. Va shunday joy haqiqatdan ham mavjud. Bu xudoning qalbidir. U xuddi muqaddas kitob voqealarida xalq uchun qilgani kabi bizga ham qaytish uchun imkon berishga tayyor. Unga ko'p vaqtlar bo'ysunmasdan uzoqqa qochishning iloji yo'q. Negaki xudo bizni to'g'ri yo'lga qaytarishni istab qoladi. Xudo bizga imkoniyat beradi. Negaki bu boshqa odamlar uchun zarur. Xudo bizni sevadi va hammasini boshidan boshlashimiz uchun layoqatga ega bo'lishimizni istaydi. U biz orqali boshqa odamlarga yordam bera olish uchun shunday qiladi. Yunus zamonida Naynavo katta shahar bo'lib, 120 ming ta odam yashardi. Shaharda qaroqchilar, zo'ravonlar ko'p bo'lgan va Yunus bundan xabardor edi. U bunday odamlarni xudo qutqarishni istamagan. U Naynavoga tuzalishi uchun imkon berilishini istamagan. Biroq bu xudoning istagi edi. U hamisha ezgu ishlar bo'lishini xohlagan. Shu bois Naynavoga ikkinchi imkoniyatni berdi. Shuningdek, u cho'kayotgan kemadagi dengizchilarga va unga itoat etmagan Yunusga ham ikkinchi imkoniyatni berdi. Men xudoga menga yana bir imkon bergan barcha holatlar uchun minnatdorchilik bildiraman. Men yomon yo'l tutganimda u hamisha kechirgan. U xuddi Yunusni qutqargani kabi men ham o'limdan asrab qolgan. Zero faqatgina xudoning rahm shafqati va ikkita jarrohning mahorati bilan men 1998-yilda yuz bergan yurak xurujidan omon qolganman. Oradan 10 yil o'tgachgina Xudo menga ikkinchi imkoniyatni berib, boshqa odamlar uchun qanchalar ko'p narsa qilganini tushundim. Axir deyarli 10 ming kishi men orqali o'z hayotlarini Xudoga bag'ishlashdi. 100 minglab odamlar men asos solgan katalist uyushmasidan yordam olishdi. Butun dunyo bo'ylab deyarli har bir mamlakatda 5 million yetakchilar tayyorgarlikdan o'tishdi. Yana millionlab kishilarga men 1998-yilda yozgan kitobim tufayli yordam ko'rsatildi. Jamoamdagi 4 ming murabbiylar 120 ta mamlakatga merosimni ulasha boshlashdi. Qo'shma shtatlardagi jamoatlarga yordam uchun deyarli milliard dollar to'plandi. Bularning hammasi Xudo menga ikkinchi imkoniyatni berganligi uchun yuz berdi. Agar siz xudodan yana bir imkon berishini so'rasangiz, bu sizning xudbinligingiz bo'lib qolmaydi. Siz xudodan kechirim so'rab, u shu vazifa tufayli sizga bergan hayotda o'z vazifangizni qabul qilib, unga bo'ysunsangiz, qanchalik ko'p odamlarga yordam berishingiz mumkinligini tasavvur ham qilolmaysiz. Xudo mehribon bo'lganligi bois bizga ikkinchi imkoniyatni beradi. Bu o'rinda asosiy masala Xudoning bizni sevishi, marhamat yo'llashi va ikkinchi imkoniyatni berishi, ya'ni uning tabiatiga xoslik hisoblanadi. Biz Xudoning umidlarini aldashimiz mumkin, ammo u hech qachon bizning umidlarimizni aldamaydi. Muqaddas kitobda Xudoning o'z kalomiga sodiq ekanligi, hattoki biz maqsadga erishmaganimizda ham uning ko'rsatgan marhamati va muruvvat haqidagi voqealar ko'p. Biz charchoq sezganimizda, Xudo bizga hordiq bag'ishlashini aytadi. Biz davom etishning imkoni yo'q deb bilganimizda, Xudo biz uchun o'z marhamatlarining bisyor ekanligini aytadi. O'zimizni kechirishimiz qiyin bo'lganida, Xudo bizni kechirishini aytadi. 
nimagadir qay tariqa ega bo'lishimizni bilmaganimizda, Xudo bizni yo'naltirish haqida aytadi. Nimanidir aniqlay olmaganimizda, Xudo bizga donolik yo'llaydi. Biz biror qaror qabul qila olmaganimizda, Xudo bizni o'zi yo'lga solishini aytadi. Biz haddan ziyod ishlar bosimi ostida qolganimizda, Xudo barcha mashaqqatlarni uning zimmasiga yuklashimiz mumkinligi haqida aytadi. Biz boshdan kechiradigan har qanday shubha va omadsizlik uchun Xudoda javob bor va u bizga ikkinchi imkoniyatni berish uchun o'shanga olib boradi. Agar biz Xudoni izlamasak, Xudoning o'zi bizni izlaydi. Yunusdan hayot sabog'i. Men Yunus Xudodan olgan yana bir imkoniyatdan qanday saboq chiqarganini bilishga qiziqayotganimni payqadim va buni oydinlashtirishini uzoq kutishimga to'g'ri kelmadi. Tez orada Yunus so'z boshladi. Noto'g'ri yo'l tutib ham nimadir muhim ishlar qilish mumkin. Ulkan baliq meni qirg'oqqa chiqarib tashlaganida o'zimdagi g'azabga zo'rg'a bardosh berardim. Kitning qornida bo'lish na qadar dahshat ekanligini sizga tasvirlab bera olmayman. Biroq mendan kelayotgan hid qanchalik badbo'y bo'lmasin, odamlarga bo'lgan munosabatim yanada yomon edi. Men Xudoga bo'ysundim, ammo Xudo menga to'g'ri yo'lga boshlashni buyurgan odamlarni ko'rgani ko'zim yo'q edi. Naynavo odamlarni tavba qilib, Xudo ularga ikkinchi imkoniyatni berganida menga alam qildi. Ichimda nafrat qaynardi. Men tashqi ko'rinishdan unga bo'ysundim, ammo qalban hamon g'alayon qilardim. Men nohaq edim. Men shaharliklar xuddi men kabi Xudoning sevgisiga muyassar bo'lganlardan xursand bo'lishim kerak edi. Men o'z tutgan yo'limni o'zgartirishim kerak edi. Biroq buning o'rniga xafa bo'ldim. Va faqat mana endigina Xudo uzoqdan kuzatib odamlarni qanday ko'rsa, men ham shunday ko'rishim mumkin. Mana endi u qanday qadrlasa, shunday qadrlashga, u qanday sevsa, shunday sevishga layoqatliman. Xudo uchun barcha odamlar muhim. Shu bois ular men uchun ham muhim. Xudo nomukammal odamlardan foydalanishdan minnatdor bo'ling. Xudo har qanday odamdan foydalanishi mumkin. Uning mehribonligi uchun minnatdorman. Men juda takabbur bo'lib, Xudoning nohaq ekanligini aytishga asosim bor, deya hisoblardim. Men tarshishga qochishga qaror qilganimda, bu qarorim Xudoni ajablantirmadi va Xudo irodasining bajo bo'lishiga xalaqit bermadi. Mening itoatsizligimdan u kemadagi dengizchilarni qutqarish uchun foydalandi, deydi Yunus. Xo'sh, Naynavo aholisidan boshqa yana kim Xudoning marhamati va uning sevgisini ko'proq his qilgan ekan? Va mana shunday savol tug'iladi. Nima uchun Xudo menga ikkinchi imkoniyatni berdi? Va holanki, uning topshirig'ini bajaradigan boshqalar ham bor edi. Albatta, Isroilliklar orasida Xudoning amriga ilk borida yoq bo'ysinadigan munosibroq odamlar bo'lgan. Ammo Xudo yaxshiroq odamni izlamadi. Yunusning nigohlari o'tkir tus oladi. Xudo o'ziga alohida sababga ko'ra zarur bo'lgan va shunga to'g'ri keladigan odamni izlagandi. Va men Yunus muammolarimga qaramay, itoatsizligimga qaramay, Xudoga kerak bo'lgan Aynan shunday odam edim. Unga mening itoatim kerak edi. Men buning uchun undan cheksiz ravishda minnatdorman. Mabodo senga ikkinchi imkoniyat berilgan bo'lsa, undan foydalanish kerak. Kit meni qirg'oqqa chiqarib tashlaganida, cho'zilib yotganimcha xalloslab nafas olardim va ilk xayolimga kelgan fikrlar shunday edi. Men tirikman. Xudoga shukur, men tirikman. Biroq oyoqqa turishga urinishimdan avvalroq Xudo meni tag'in naynavoga yuborishini bildim. Men itoat qilishim kerak edi. Men shunday qildim. Biroq keyinroq 
menga ikkinchi imkoniyat berilishi nimani anglatishini juda kech tushundim. Bizga hech qachon yana bitta birinchi imkoniyat berilmaydi. Mabodo birinchi marta dayoq itoat etganimda hayotim nimaga o'xshagan bo'lardi? Qanday ustunlikni yo'qotgan bo'lardim? Qanday qulay imkoniyatlarni qo'ldan boy berardim? Qanday yo'qotishlar bilan tovon to'lardim? Ehtimol Xudo mendan boshqa shaharga borishimni so'rarmidi? Balki boshqa odamlar qutilgan bo'lisharmidi? Ushbu savollar xayolimga kelganida men qanchalik mushkul ahvolda Xudoning marhamatiga muhtoj ekanligimni anglay boshladim. U mening qilmishlarimga yarasha javob qaytarmadi. Biroq hattoki naynavoliklar yomon ishlari uchun tavba qilib, Xudoga yuzlanganlarida ham men hanuz tushunmagandim. Oradan qanchadir vaqt o'tib, Xudoning marhamati menga shifo berdi va qarashlarimni o'zgartirdi. Shundan so'ng men omadsizliklarim, zaifligim va gunohlarimga qaramay, tobora Xudoga qaytmoqdaman. Marhamat hamisha pastga qaraydi. Marhamat meni tepada emas, balki pastda bo'lganimda topdi. Xudo o'zining sevgisini sizga ham tarqatmoqchi. Sizga ikkinchi imkoniyat berilganida undan foydalanish kerak. O'tmishda nimalar qilganingizdan qat'i nazar, biror ishni bajarish hech qachon kech emas. Agar siz Xudoga izn bersangiz, u nomukammal ekaningizga qaramasdan sizni oldinga boshlashda davom etadi. Mabodo Xudo har qanday itoatsizligimda, alam tuyg'usida va inkor etganimda ham menga sevgisini ko'rsatgan ekan, u siz uchun nimalar qilishi mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Yunusning biz uchun ibodati. Bizning Yunus bilan uchrashuvimiz poyoniga yetmoqda. U oldinga egilib, har birimizning qo'limizga qo'lini qo'yadi. Uning qo'llari ancha sovuq ekanligidan hayron bo'laman. Ammo u biz uchun ibodat qilib boshlaganida so'zlaridan iliqlik yog'iladi. Hamisha bar hayot bo'lgan Xudovand Rabbim, o'z qullaringa sening marhamating va rahm shafqating ummon qaridek chuqur ekanligini tushunishlariga yordam ber. Sen ularga hadiya etadigan ikkinchi imkoniyatdan foydalanishni o'rgat. Bu dunyoda qolgan umrlarni foydali tarzda sarflashlariga yordam ber. Amin. Yunusdan yetakchilik sabog'i. Yunus yana qanchadir vaqt har birimizning ko'zlarimizga qaraydi va so'ngra muloyim bosh irg'aydi. Uning so'zlari meni ruhlantiradi. Va u ketganida uning hayotiy tajribasidan olishimiz mumkin bo'lgan saboqlar haqida mulohaza yurataman. Yetakchining qarori ko'plab odamlarning hayotiga ta'sir qiladi. Yetakchiga nima yoki bog'liq bo'lsa, bu yoki odamlarni yuksaltiradi yoxud pastga tortadi. Yunusning har bir qarori odamlar hayotiga ta'sir qilgan. U noto'g'ri qadam tashlaganida, bu atrofidagilarga azob bergan. Uning Xudoga itoat etmasdan kemaga chiqishi dengizchilarga bir talay noqulaylik tug'dirgan. Shuningdek, o'z mollarini kemadan tashlab yuborishga majbur bo'lgan savdogarlarga ham. Yunusning o'zi uchun ham bu yomon tarafga burildi. Buning ustiga, uning qochishi tufayli Naynavoning 120 minglik aholisi Xudoning xabarini eshitishlari lozim bo'lganiga nisbatan ko'proq kutishlariga to'g'ri keldi. Ammo Yunus Xudoga itoatsizlik etganini tan olishga qaror qilib, dengizchilarga bo'ronning sababchisi o'zi ekanligini aytganida, ular Xudoni tanishdi va bu ularning hayotini asrab qoldi. Va albatta, Yunus ikkinchi imkoniyatga ega bo'lib, Naynavoga borganida, aholi uning tilidan Xudoning fosh etuvchi so'zlarini eshitdi va yomon yo'ldan qaytdi. Xudo esa o'z g'azabidan kechdi. Yetakchilar tariqasida biz har bir qilgan qarorimiz odamlarga ta'sir o'tkazishini hech qachon unutmasligimiz kerak. Va bizning ta'sirimiz qancha ko'proq va xizmat darajamiz qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik ko'proq odamlarga tarqaladi. 
yetakçılarının kararı öz ortadan başkalarına tasar kursatadigen ya ki icabi ya ki salbi akıbatlarına alıp geledi. Yetakçılar daima özlerinin ruhi halatlarına nazarat kılıp turuşları lazım. Ahir akıbat Yunus Hudage boysundu ve gerçi ruhan sarasımı getişken bolsa da onun haksını baca etdi. Bırak Huda, Peygamberinin batını da Naynava adamlarına nisbeten nefret caylaşıp kalışını istemedi. Huda, Yunus'un adamlarına öz muayillikini bildirişini haqladı. Yaxşı yetekçiler kalbları da adamlarına nisbeten rağbat bölgeni halde iş tutadılar. Şu bayız, biz özümüzün ruhi halatımızını muntazam tekşirip turuşumuz lazım. Gazab, Narazilik ve rashk yaman işlerge hizmet kılışı mümkün. Ular masalaga çalkış yanda şubunu hasıl kılışadı ve halat görünüşünü tar manada kursatışadı. Men yaxşı yetekçi buluşunu isteyman. İş anaman, siz ham şunu haklaysız. Demek, siz, huda, sevgi, kuvanç, tinçlik, sabır bardaş, ezgulik, ali canablik, sadaqat, Nafasat ve özünü başkara alış ekerliğine tan olasız. Özün gizinin içki halat ingizini tekşiriş üçün özün gizden şun deyip soruş ingiz lazım. Men hudanın istegini her bir vaziyetten izledim mi? Biz sözlerimiz ve hareketlerimizden hudanın razı bölüş bölmesliğini etibarge alışımız gerek. Hemen narsagi onun noktayı nazardan karışke urunup görün. Huda başkalarına yardım veriş için yetekçiler bilen işleydi. Yunus'un tarihindeki bana ne mi? Beni hayacan gesoldu. Huda öz maksadını amalge aşırış için Yunus'tan faydalanışını kançalık küçülü istegen. Ve halen ki, Huda naynava ahalısı ki bir arta fariştani yubarışı mümkün idi. Bunun örneği yetekçilik için şu adamını tanladı. Ve hatta ki, bu yenge yetekçi İta atsızlık kılıp, amatsızlık ke uçara gene daham, Huda avval gidek ondan faydalanışını istedi. Bir neçe yıllar aldın, men bu dünyadan otup samage barganımda, Huda ge bir mahçı bolgen, on ta saval yazgandım. Mana ulardan biri. Nama uçun Rabbim, oz maksatlarınge yetişiş uçun odamlarını tanladın, ve nama uçun aynan ularını. Huda mena, Başka adamlar orasından tanlagan haqida o'ylaganimda o'zimni dovdirab qolgandek his qilaman. Agar da men butun borliq uchun javobgar bo'lsam, u holda boshqa odamlarga ezgulik xabarlarini yetkazish uchun o'zimni tanlamagan bo'lardim. Negaki odamzot vakili sifatida nihoyatda ojizligimni bilaman. Va albatta, xudo menga ishonib berganidek nufuzni o'z qo'limga topshirmagan bo'lardim. Şunday bolsa da, hazırda Hudanın kararıge, yani muayyen bir işini men orkalı bacargenige koyul kolaman. Ve bu, her günü menin kalbimini minnet dörtçelikke tuldiradı. Yunus'tan muhakeme uçun ibrat. Yunus Peygamber kitabı, üçüncü bab, birinci, beşinci, hem de onuncu ayetlerde şunday deyip yazılgen. Yunus'a egemiz ikkinci marta şu sözlerini ayon kıldı. Kanı bol, kudretli Naynava şahrıge borup, menin sözlerimini jar solup, o yerdekilerge elon kıl. Yunus egemizning amrıge boysunup, Naynava tamamıge kettir. Naynava, cüde kettir şahar bolup, onu aylanıp çıkışke uç günü vaxt gitardı. Yunus, şahar boylup, bir gün yol yürüp ottu. O aylanıp yürüp, Yana 40 kundan keyin Naynava xarab bo'ladi deb jar soldi. Naynavoliklar xudoga ishonib, ro'za tutamiz deb e'lon qildilar. Shahardagi katta yu kichik tavba qilib, qanorga o'randi. Xudo ularning qilgan ishlarini, yovuz qilmishlardan qaytganini ko'rib, rahim qildi va ularning ustiga yuboraman deb aytgan ofatni yubormadi. Birinchi savol Zamandaşlar, ihtimal, Yunus Goya Hudadan kaçışka urunub, kemagi oturgenini 
to'qib chiqarilgan deyishga moyil bo'lishlari mumkin. Biroq bu holda ularga savol beramiz. Bugungi kunda odamlar xudo bilan uchrashmaslik yoki undan qochish uchun qanday usullarni qo'llashmoqda? Ikkinchi savol. Siz o'zlari buni istamagan holda to'g'ri yo'l tutgan odamlar bilan tanishmisiz? Javobingiz ha bo'lsa, bu ularning o'zlariga, shuningdek atrofidagilarga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganini yozing. Uchinchi savol. Siz bilan kimdir yomon munosabatda bo'lsa yoki sizga nisbatan qandaydir yomon ish qilsa, bu odamni kechirishingiz siz uchun qanchalik qiyin. To'rtinchi savol. Siz xudoning tabiati odamlarga ikkinchi imkoniyat berish ekanligiga qalban ishonasizmi? Beshinchi savol. Xudo nomukammal odamlardan o'z irodasini amalga oshirish uchun foydalanishiga ishonishingiz osonmi yoki qiyin? Bunday holatlar sizga yoki boshqa odamlarga nisbatan sizda salbiy his tuyg'ularini keltirib chiqarganmi? Bu qanday tuyg'ular ekanligini va nima uchunligini tushuntiring. 6-savol. Hayotingizning qaysi jabhasida ikkinchi imkoniyatga ega bo'lishni ko'proq istagan bo'lardingiz? Nima uchun? 7-savol. Ushbu jabhada oldinga intilishingiz va ikkinchi imkoniyatdan foydalanishingiz uchun nima ro'y berishi kerak? Nun o'g'li Yoshua. Xudo hattoki sizning barcha musibatlaringizdan ham kuchliroq. Vaqt tushdan ancha o'tgan. Mening xonam uyning sharqiy tarafida joylashgan. Quyosh esa osmonga g'arbiy tomondan chiqadi. Yorug'lik yanada xira va sovuq tus oladi. Va kun shiddat bilan so'nib boradi. Lekin mana biz kimningdir dadil va ohista qadam tovushlarini eshitamiz. Eshikdan kirib kelgan odam xuddi ekrandan tushib kelganga o'xshaydi. Uning ulug'vor qomati va tashqi ko'rinishi bu odamning navqiron yoshda ekanligidan dalolat beradi. Yon tarafida qinga osilgan qilich. U katta qadamlar tashlab qarshimizdagi kursi yaqiniga keldi va o'tirishdan avval qilichini yechib kursi yonidagi pastga qo'yadi. Men buni u qurolni to'satdan kimdir egallab olmasligi uchun shunday qo'yganini o'zimcha qayd etaman. Nazarimda, mehmon o'zini himoya qilish uchun har qanday lahzada qilichni olishga tayyor. Aniqki, bu odam avval jangchi bo'lgan. Men Misr mamlakatida qul bo'lib tug'ilganman, deydi u. Xudoning xalqi, xudo amrlariga aslo o'rgana olmaganliklari uchun men sahroda 40 yil sargardon kezishga mahkum bo'lganman. Biroq xudoga sodiq bo'lganim va uning birinchi da'vatiga yoq javob qaytarishga tayyor bo'lganim uchun orzu qilingan yurtga borish vaqti kelganida xudo Isroil o'g'lonlarini yerdan orqali boshlab borish uchun meni tanladi. Bu shubhasiz nun o'g'li Yoshua edi. Mening hayotim zanjirlar orasida boshlandi. Lekin xudo meni ular ichida qoldirmadi. U men bog'langan barcha zanjirlarni uzib tashladi. Siz ushbu haqiqatni tushunishingiz kerak. Xudo hattoki sizning barcha musibatlaringizdan ham kuchliroq.